ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சூப்பரான ரசம் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இந்த ரசத்துக்கு ரசப்பொடி எதுவும் தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸே அப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ரசம் வச்சிடலாம் ஸோ ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்க நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ சுங்களுக்குடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ ரசம் வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் வந்து புதினா இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லிக்கீரை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தில் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பூண்டு பற்கள் தோலை உரிக்காமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நல்ல பழுத்து தக்காளியாக ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி இப்போ நம்ம அந்த தக்காளியில் ஊற்றி நம்ம வந்து நல்லா அதை பிசைஞ்சிக்கலாம் கையால் இந்த தக்காளி நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஸோ வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து ஊற்றலாம் அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் ஸோ வந்து மிக்சியில் அடித்து ஊற்றுறத விட நம்ம இந்த மாதிரி கையால் நம்ம கரைச்சிக்கிட்டு செய்கிற ரசம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பை இதில் சேர்த்து நம்ம அதையும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நான் நல்ல கையாலேயே கரைச்சி விட்டுட்டேன் பிசைஞ்சி இந்த அளவுக்கு நீங்களும் கரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம புளி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த புளியோட தண்ணியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் புளியை கரைச்சி இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம வந்து இடிக்கிறதுக்கு இடிக்கிறது இருந்தால் நீங்கள் இடிச்சிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து மிக்சியில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஓட்டு ஊட்டிக்க போகிறேன் ஸோ வந்து பூண்டு பல் அதை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இதில் போட்டுப்போம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேம் அதே அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே ஒரு குறை குறைன்னு ஒரு ரெண்டு அரை அரைச்சிக்குவோம் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு இந்த இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கரை கரைன்னு அரைச்சிக்கிட்டாச்சு ஸோ வந்து இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம வச்சுருந்த அந்த புதினா இலை அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே விட்டுடுங்க நம்ம வந்து இப்போ வாசம் இறங்கிறதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கரைச்சி வச்சுருக்கிறதும் ரெடியாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் ரசம் வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டாச்சு அதில் கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் நல்லா வெடித்தது நான் காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து நான் வந்து இதை வந்து கிள்ளி போடாமல் அப்படி முழுசாக போடுறேன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அரைச்சி அந்த இதை நம்ம வந்து அந்த மசாலாவை இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த ஸ்மெல் வந்து வீடே மணக்கும் அந்தளவுக்கு வாசம் வரும் சில பேர் வந்து ரசம் வைக்கும் போது இந்த எண்ணெயிலே பெருங்காய பொடியை போடுவாங்க ஸோ வந்து அப்படி போட்டால் எண்ணெயில் மட்டும்தான் மனம் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ரசத்தை இறக்குற நேரத்தில் நம்ம ரசத்திலே போட்டு இறக்குனோம்னா ரசம் ரொம்பவே சுவையாகவும் ரொம்ப மனமாகவும் இருக்கும் இப்போ ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா அப்படியே வதக்கி விடுங்க அந்த கருப்பில் கொத்தை அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போயிடுச்சு நல்ல மணக்கும் அந்த மணக்கிற நேரத்தில் நம்ம வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் நம்ம கொட்டணும் இந்த ரசத்துக்கு அவ்வளோ சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தா அதை அதில் ஊற்றியாச்சு 
இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி போட வேணாம் அப்படி நொர நொர பொங்கி வரும் இல்லையா ஸோ வந்து அந்த டைமில் நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணணும் கொதிக்கவும் விடக்கூடாது பாருங்கள் நல்லா நொறைச்சிக்கிட்டு வருது இந்த ரசம் வைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் வைப்பாங்க நாங்கள் வைக்கிற ஸ்டைலில் இந்த ஸ்டைலில் தான் நாங்கள் வைப்போம் இது வந்து எனக்கு எங்கள் மாமியாங்க சொல்லிக் கொடுத்த ரசம் அவங்களுக்கு அவங்க மாமியாங்க சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெகுலராக வைக்கிற ரசம் இது கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ நொற நல்ல நொறைச்சி வந்துருச்சு ஸோ வந்து இந்த டைமில் நம்ம மல்லிக்கீரையை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரசத்தை இறக்கிடலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம ரசத்தை இறக்கி வச்சிடலாம் பாருங்கள் அடுப்பை அணைச்சாச்சு நம்மளோட ரசம் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இந்த இந்த ரசத்தை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வீடே மனக்கும் அதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இறக்கிட்டு நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூள் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து இதில் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ரசத்தை பரிமாறலாம் அவ்வளோதான் போதும் நம்ம ரசம் இப்போ ரொம்பவே சுவையான மனமான ரசமாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே அதோடய டெக்ஸ்டர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதை நீங்கள் அப்படியே ஊற்றி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி கொண்டு போய் நீங்கள் வைக்கும்போது சாப்பிடவே அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்டும் படிக்கும்போது ஒரு கப் அளவுக்கு பூஸ்ட் குடிக்கிற எனர்ஜி எங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உங்கள் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா